സർക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തങ്ങൾ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ പേജ് അറുപതിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം പേജ് അറുപതിലെ ആറാമത്തെ പ്രോബ്ലം ആറിൻ്റെ ഒന്ന് ആറിൻ്റെ തന്നെ രണ്ട് പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ദ ടു സർക്കിൾസ് ബിലോ ഇൻ്റർസെറ്റ് അറ്റ് പി ക്യു ആൻഡ് ലൈൻസ് ത്രൂ ദീസ് പോയിൻറ്റ്സ് മീറ്റ് ദ സർക്കിൾസ് അറ്റ് എ ബി സി ഡി ദ ലൈൻസ് എ സി ആൻഡ് ബി ഡി ആർ നോട്ട് പാരലൽ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഇഫ് ദീസ് ലൈൻസ് ആർ ഓഫ് ഈക്വൽ ലെങ്ത് ദൻ എ ബി ഡി സി ഈസ് എ സൈക്ലിക് വാർഡിലാറ്റർ ചിത്രത്തിലെ വൃത്തങ്ങൾ പി ക്യു എന്നീ ബിന്ദുക്കളിൽ മുറിച്ചു കടക്കുന്നു ഈ ബിന്ദുക്കളിലൂടെയുള്ള രണ്ട് വരകൾ വൃത്തങ്ങളുമായി എ ബി സി ഡി എന്നീ ബിന്ദുക്കളിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നു എ സി ബി ഡി എന്നീ വരകൾ സമാന്തരമല്ല ഈ വരകൾക്ക് ഒരേ നീളമാണെങ്കിൽ എ ബി ഡി സി ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണെന്ന് തെളിയിക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് ചോദ്യം പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഇതാണ് ഇപ്പം ഈ പിക്ചറിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സർക്കിള് കാണാം ആ രണ്ട് സർക്കിളും പി ക്യു എന്നുള്ള പോയിൻ്റിൽ കൂടെയാണ് കടന്നു പോയേക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പി ക്യൂ എന്നുള്ള ഈ പോയിൻ്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് ലൈൻസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള ബിന്ദുക്കളിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഈ എ സിയും ബി ഡിയും പാരലല്ല അത് സമാന്തരമല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ബി ഡി സി എന്നുള്ള ഈ വലിയ ക്വാഡിലാറ്ററൽ സൈക്ലിക് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് ഉത്തരം നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പിക്ചർ നോക്കുക ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ പിയും ക്യൂവും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക പിയും ക്യു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ക്വാഡിലാറ്റർ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ക്വാഡിലാറ്റർ കിട്ടും ഒന്ന് എ ബി ക്യു പി എന്നുള്ള ക്വാഡിലാറ്ററിലും അതുപോലെ തന്നെ പി ക്യു ഡി സി എന്നുള്ള ക്വാഡിലാറ്ററിലും കിട്ടും ഈ രണ്ട് ക്വാഡിലാറ്ററിലും സൈക്ലിക്കുക കാരണം ഇത് എ ബി പി ക്യു എന്നുള്ള പോയിൻ്റിൽ കൂടെയാണ് ഈ വൃത്തം കടന്നു പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പി സി ഡി ക്യു എന്നുള്ള പോയിൻ്റിൽ കൂടെയാണ് വൃത്തം കടന്നു പോയേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഈ രണ്ട് ക്വാഡിലാറ്ററിലും സൈക്ലിക് ക്വാഡിലാറ്ററാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈക്ലിക് ക്വാഡിലാറ്റർ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യമേ തന്നെ ആംഗിൾ എ എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ എക്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും അതിൻ്റെ വെളിയിലും എക്സ് കിട്ടും കാരണം ഒരു ചക്രീയ ചതുർഭുജത്തിലെ ഏത് മൂലയിലെയും പുറം കോൺ എതിർ മൂലയിലെ അക കോണിന് തുല്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ആണെങ്കിൽ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെയും വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു തീറം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ് ഒന്നും കിട്ടും എക്സ് ഡിഗ്രി ഒന്നും കിട്ടും അപ്പം ഇനി ഈ ചെറിയ ക്വാഡിലാറ്റർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ആംഗിൾ ക്യു ആണ് എക്സ് ഡിഗ്രി എന്ന് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് ഇത് ആംഗിൾ സി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സൈക്ലിക് ക്വാഡിലാറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരിക്കും അനുപൂരകങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് ഈ വലിയ ക്വാഡിലാറ്ററുണ്ട് അതായത് എ സി ഡി ബി അതാണ് നമുക്ക് സൈക്ലിക് ആണെന്ന് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് നമുക്ക് സപ്ലിമെൻ്ററി ആണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് സപ്ലിമെൻ്ററി ആണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ എ സി ബി ഡി എന്നുള്ളത് പാരല അല്ല പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എ ബിയും സി ഡിയും പാരലാണ് ഇവിടെ എയും സിയും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ടാണ് കൂട്ടുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം എ ബി എന്നുള്ള ലൈനും സി ഡി എന്നുള്ള ലൈനും അവിടെ പാരലാണ് അപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന മനസ്സിലായല്ലോ എ ബിയും സി ഡിയും പാരലാണ് അതുപോലെ തന്നെ എ സിയും ബി ഡിയും ഈക്വൽ ആണെന്നും നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഈ ക്വാഡിലാറ്റർ സൈക്ലിക് ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് എ ബി പാരലൽ ടു സി ഡി എന്നും കിട്ടും എ സി എന്നുള്ളത് ബി
ഇനി ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ഡിഗ്രി കാരണം പി ക്യു ഡി സിയും സൈക്ലിക് ക്വാർഡിലേറ്റർ ആണ് ഇനി ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടിയപ്പം എക്സ് പ്ലസ് ഇവിടെ എക്സ് ആണ് ഇവിടെ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ആണ് അത് തമ്മിലാണ് നമ്മൾ കൂട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ സിയും സപ്ലിമെൻ്ററി ആണെന്ന് കിട്ടി അതായത് അനുപൂരകങ്ങളാണെന്ന് കിട്ടി അതിൻ്റെ അർത്ഥം എ ബി പാരലൽ ടു സി ഡി ആംഗിൾ എ ആൻഡ് ആംഗിൾ സി ആർ കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ അപ്പോൾ ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ സി ആന്തര സഹകോണുകളാണ് ആന്തര സഹകോണുകൾ അനുപൂരകങ്ങളാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എ ബിയും സി ഡിയും പാരലൽ ആണെന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തന്നേക്കുന്നതാണ് എ സിയും ബി ഡിയും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എ ബി പാരൽ ടു സി ഡി എന്ന് ഇപ്പോൾ കണ്ടു അതുപോലെ എ സി ഈക്വൽ ടു ബി ഡി എ ബി പാരൽ ടു സി ഡി ആണ് എ സി ഈക്വൽ ടു ബി ഡി ആണെന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ എ ബി ഡി സി എന്നുള്ള ഈ വലിയ ക്വാഡ്രലാറ്ററൽ ഒരു ഐസോസ്ലെസ് ട്രപ്പീസിയം ആണ് എ ബി ഡി സി ഈസ് എ ബി ഡി സി ഈസ് ഐസോസ്ലെസ് ട്രപ്പീസിയം എ ബി ഡി സി ഒരു സമപാർശ്വ ലംബകമാണ് ഇനി ഐസോസ്ലസ് ട്രപ്പീസിയം സൈക്ലിക് ആണ് സമപാർശ്വ ലംബകം ചക്രീയമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ ബി ഡി സി എന്നുള്ളത് ഒരു സൈക്ലിക് ക്വാഡ്രലാറ്ററിലാണ് എ ബി ഡി സി ഈസ് ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണ് എ ബി ഡി സി ഒരു ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിൻ്റെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആറിൻ്റെ തന്നെ രണ്ട് അത് ഏകദേശം അതേ അതേപോലെ തന്നെ പിക്ചറാണ് പക്ഷെ ഒരു സർക്കിളും കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതേ ഉള്ളൂ ഇൻ ദ പിക്ചർ ദ സർക്കിൾസ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ദ റൈറ്റ് ഇൻറ്റർസെറ്റ് ദ മിഡിൽ സർക്കിൾ അറ്റ് പി ക്യു ആർ എസ് ലെഫ്റ്റ് സർക്കിളും റൈറ്റ് സർക്കിളും മിഡിൽ സർക്കിൾ ഇൻറ്റർസെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് പി ക്യു ആർ എസ് ദ ലൈൻസ് ജോയിനിങ് ദ മീറ്റ് ദ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് സർക്കിൾസ് അറ്റ് എ ബി സി ഡി പ്രൂവ് ദാറ്റ് എ ബി ഡി സി ഈസ് എ സൈക്ലിക് ക്വാർട്ടലാറ്റർ ചിത്രത്തിലെ ഇടതും വലതും വൃത്തങ്ങൾ നടുവിലെ വൃത്തത്തിന് മുറിച്ചു കിടക്കുന്ന ബിന്ദുക്കളാണ് പി ക്യു ആർ എസ് ഇവ യോജിപ്പിക്കുന്ന വരകൾ ഇടതും വലതും വൃത്തങ്ങളുമായി എ ബി സി ഡി എന്നീ ബിന്ദുക്കളിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നു എ ബി ഡി സി ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണെന്ന് തെളിയിക്കുക അപ്പം ഇവിടെ എ ബി ഡി സി എന്നുള്ളത് ഒരു ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണെന്നാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇതിനും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ പി ക്യു ആർ എസും ആണ് ആദ്യം തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പിക്ചർ നോക്കുക ഇതിൽ പി ക്യു ആർ എസ് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ആദ്യമേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് സൈക്ലിക് ക്വാർഡിലാറ്റർ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒന്ന് എ ബി ക്യു പി എന്നുള്ള സൈക്ലിക് ക്വാർഡിലാറ്റർ പിന്നെ പി ക്യു എസ് ആർ എന്നുള്ളൊരു സൈക്ലിക് ക്വാർഡിലാറ്റർ പിന്നെ ആർ എസ് ഡി സി എന്നുള്ള സൈക്ലിക് ക്വാർഡിലാറ്ററും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതനുസരിച്ച് നമുക്കിവിടെ ഇപ്പോൾ എ എന്നുള്ളതിന് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള വെർട്ടെക്സ് അതിൻ്റെ വെളിയിലുള്ള വെർട്ടെക്സ് ഇതും എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് മൂലയിലെയും പുറം കോണ് ഏതൊരു മൂലയിലെ അകക്കോണിന് തുല്യമാണ് ചക്രീ ചതുർഭുജത്തിലെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും എക്സ് തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ പി ക്യു ആർ എസ് എന്നുള്ള ഇത് പി ക്യു ആർ എസ് എന്നുള്ള ഈ അകത്തുള്ള ഈ സൈക്ലിക് ക്വാർട്ടിലാറ്റർ നോക്കുവാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന വെർട്ടെക്സ് ഇതാ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള കോണ് കോണും എന്ത് തന്നെ വരും എക്സ് തന്നെ വരും കാരണം ഇവിടെ എത്രയാണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെയും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും എക്സ് തന്നെ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ക്വാർട്ടിലാറ്റർ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതും സൈക്ലിക് ക്വാർട്ടിലാറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും കാരണം ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കേ എ എന്ന് പറയുന്ന എക്സും ഡി എന്ന് പറയുന്ന വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് എന്നുമാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ഡിയും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ എയ്റ്റി കിട്ടും അതായത് അത് സൈക്ലിക് ക്വാർട്ടിലാറ്റർ ആണെന്ന് കിട്ടിയത് സൈക്ലിക് ക്വാർട്ടിലാറ്റർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ സപ്ലിമെൻ്ററി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും അപ
സപ്ലിമെൻ്ററി ചക്രീയ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ എതിർ കോണുകൾ അനുപൂരകമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് ഏതാണോ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ക്വാഡ്ലാറ്റർ എടുക്കുക ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി നോക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് വരും എക്സ് പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സും മൈനസ് എക്സും ക്യാൻസലായി പോകും ഇപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് സപ്ലിമെൻ്ററി എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എതിർ കോണുകൾ അനുപൂരകമാണെന്ന് കിട്ടി അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം എ ബി ഡി സി എന്നുള്ളത് സൈക്ലിക് ക്വാഡ്ലാറ്റർ ആണ് എ ബി ഡി സി ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണ് ഇതായിരുന്നു നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഏഴാമത്തെ പ്രോബ്ലം ഇൻ ദ പിക്ചർ പോയിൻസ് പി ക്യു ആർ ആർ മാർക്ക് ഓൺ ദ സൈഡ്സ് ബി സി സി എ എ ബി ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആൻഡ് ദ സർക്കം സർക്കിൾസ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ക്യു ആർ ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ആർ പി ആർ ഡ്രോൺ എം ഇസ് എ പോയിൻറ്റ് വെർ ദി സർക്കിൾസ് ഇൻ റിസെറ്റ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ സർക്കം സർക്കിൾ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ സി പി ക്യു ഓൾസോ പാസസ് ത്രൂ എം ചിത്രത്തിൽ എ ബി സി എന്ന ത്രികോണത്തിലെ ബി സി സി എ എ ബി എന്നീ വശങ്ങളിൽ പി ക്യു ആർ അടയാളപ്പെടുത്തി എ ക്യു ആർ ബി ആർ പി എന്നീ ത്രികോണങ്ങളുടെ പരിവൃത്തങ്ങൾ വരച്ചിരിക്കുന്നു ഈ വൃത്തങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുവാണ് എം സി പി ക്യു എന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരിവൃത്തവും എമ്മിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമെന്ന് തെളിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ത്രികോണം എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ത്രികോണം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ബി സി സി എ എ ബി എന്നീ വശങ്ങളിൽ പി ക്യു ആർ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ബി സിയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയേക്കുന്ന പോയിൻ്റാണ് പി എ സിയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയേക്കുന്ന പോയിൻ്റാണ് ക്യു എ ബിയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയേക്കുന്ന പോയിൻ്റാണ് ആർ എ ക്യു ആർ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എ ക്യു ആർ ഈ ചെറിയ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മളൊരു പരിവൃത്തം വരച്ചു പരിവൃത്തം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എ ക്യു ആർ എന്നുള്ള ഈ പോയിൻറ്റിൽ കൂടി ഈ വെർട്ടെക്സിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സർക്കിൾ അതാണ് പരിവൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എ ക്യു ആർ എന്നുള്ള ഈ ത്രികോണത്തിന് ചുറ്റും ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ബി ആർ പി എന്നുള്ള ഈ ത്രികോണത്തിന് നമ്മളൊരു പരിവൃത്തം ഒരു സർക്കം സർക്കിൾ വരച്ചു ഈ ട്രയാങ്കിളിന് ഇനി ഈ രണ്ട് വൃത്തങ്ങളും കൂട്ടിമുട്ടിയേക്കുന്ന പോയിൻ്റാണ് എം എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് എം പിന്നെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഇതാണ് ഇവിടെ വേറൊരു ട്രയാങ്കിളും കൂടെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സി പി ക്യു എന്നുള്ളൊരു ത്രികോണം കൂടെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ പരിവൃത്തം ഇതിൻ്റെ സർക്കം സർക്കിൾ ഈ അതായത് സി പി ക്യുവിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സർക്കിൾ എമ്മിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമെന്ന് തെളിയിക്കാനാണ് ചോദ്യം ഈ എമ്മിൽ കൂടെയും അത് കടന്നു പോകും എന്നാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അതായത് ഇത് ഈ കൂടെ സി പി ക്യു എന്നുള്ള പോയിൻ്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന അതേ സർക്കിൾ എമ്മിൽ കൂടിയും കടന്നു പോകും അതായത് വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ സി ക്യു എം പി എന്നുള്ളത് ഒരു സൈക്ലിക് ക്വാഡ്ലാറ്റർ ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ അപ്പം നമുക്ക് അറിയാം എം എൽ കൂടെയും അത് കടന്നു പോകും അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്കവിടെ ഓൾറെഡി നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പി ആർ ക്യു ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ യോജിപ്പിക്കുക അതായത് ആർ എം എം ക്യു എം പി ഇവ യോജിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു സൈക്ലിക് ക്വാഡ്ലാറ്റർ കിട്ടും എന്താ എ ആർ എം ക്യു എന്ന് പറയുന്ന സൈക്ലിക് ക്വാഡ്ലാറ്ററും ആർ എം പി ബി എന്നുള്ള സൈക്ലിക് ക്വാഡ്ലാറ്ററും കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ വരച്ചേക്കുന്ന ഈ സൈക്കിൾ ഇത് സൈക്ലിക്കാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ക്യു സി പി എം എന്നുള്ള ഈ ക്വാഡ്രാറ്റർ സൈക്ലിക്കാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ എ എന്നുള്ളതിന് എക്സ് ഡിഗ്രി എന്ന് കൊടുക്കുക ബി എന്നുള്ളതിന് വൈ എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ എ ബി സി എന്നുള്ളത് ഒരു ട്രയാങ്കിളാണ് അപ്പോൾ ഇത് എക്സും ഇത് വൈയു ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും കാരണം നമ്മുടെ ത്രികോണത്തിലെ മൂന്ന് ആംഗിൾസും കൂടെ കൂട്ടുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വൈ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്നുള്ളത് ആംഗിൾ സി എന്നുള്ളത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും
അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ആണ് ഇത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇനി ഇവിടെ ഈ ഒരു ആംഗിളും കൂടിയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മുഴുവൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ ഇതല്ലേ ഫോം ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ മുഴുവൻ ആംഗിൾ എത്രയാ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുന്നത് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആദ്യമേ തന്നെ എ ബി സി എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതിൽ എ എന്നുള്ളതിന് എക്സ് ഡിഗ്രി എന്ന് കൊടുത്തു ബി എന്നുള്ളതിന് വൈ ഡിഗ്രി എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ സി എന്നുള്ളത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ എം ആർ എം ക്യു എം പി എന്നുള്ളത് യോജിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ യോജിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എ ക്യു എം ആർ എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ബി പി എം ആർ എന്നുള്ളതും സൈക്ലിക് ആണെന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഇനി അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ആംഗിൾസ് നോക്കുക ക്യു എം ആർ ഇത് സൈക്ലിക് ആയതുകൊണ്ട് ക്യു എം ആർ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ എത്ര വരും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ഡിഗ്രി കാരണം ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ എസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എക്സ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ഇനി അതുപോലെ പി എം ആർ ഈ ആംഗിൾ എത്ര വരും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൈ ഡിഗ്രി കാരണം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ വൈ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൈ ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ആംഗിൾ പി എം ക്യു പി എം ക്യു ഇസിക്കൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുന്നത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൈ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ അപ്പം ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ അപ്പം നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് എക്സ് അതായത് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവ് ആകും ഇവിടെയും നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവ് ആകും അപ്പോൾ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ അപ്പോൾ ഇവിടെ മുന്നൂറ്റി അറുപതും മുന്നൂറ്റി അറുപതും കട്ടായി പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് മിച്ചമുള്ളത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന ഈ പി എം ക്യു എന്നുള്ള ഈ ആംഗിൾ എത്ര വരും എസ് പ്ലസ് വൈ ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഈ ആംഗിൾ എമ്മും അതുപോലെ ആംഗിൾ സിയും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് വൺ എയ്റ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പി സി ക്യു എം എന്നുള്ളത് സൈക്ലി കോർഡിലേറ്റർ ആണ് കാരണം എന്താ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ സപ്ലിമെൻ്ററി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി നോക്കാം അപ്പോൾ ആംഗിൾ പി എം ക്യു പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ പി എം ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആ ഇപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ആംഗിൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈയും എക്സ് പ്ലസ് വൈയും കട്ടായി പോകും ഇപ്പോൾ കട്ടായി പോകുന്നത് ഇത് പ്ലസ് ആണ് ഇത് മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി നീട്ടി പി എം ക്യൂ പ്ലസ് ആംഗിൾ സി എന്നുള്ളത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി നീട്ടി അപ്പം ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് സൈ ഇവിടെ അനുപൂരകങ്ങളാണ് അതായത് സപ്ലിമെൻ്ററി ആണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പി സി എം ക്യു ഈസ് സൈക്ലിക്ക് പി സി എം ക്യു എന്നുള്ളൊരു ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ പി സി ക്യു എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന വൃത്തം ഏതിൽ കൂടെയും കടന്നു പോകും എമ്മിൽ കൂടിയും കടന്നു പോകും ദ സർക്കം സർക്കിൾ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ സി പി ക്യു ഓൾസോ പാസസ് ത്രൂ എം സി പി ക്യു എന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരിവൃത്തവും എമ്മിൽ കൂടി കടന്നു പോകും അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പം ഇത്രയും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻസ് പഠിക്കാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയർ മൈ ചാനൽ ജെ എസ് മാക്സ് കോണർ